Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Tây Tạng. Tây Tạng được xem là một trong những vùng đất bí ẩn nhất trên hành tinh. Không chỉ nằm trên dãy Himalaya cao nhất trên thế giới, vùng đất này còn là nơi khởi nguồn của những con sông thiên, nơi vẫn còn những địa danh xinh đẹp được mệnh danh là Thiên đường nơi hạ giới, là cái nôi của văn hóa Phật giáo sâu sắc và huyền bí. Người ta gọi đây là nóc nhà thế giới, hay cực thứ ba của trái đất. Cực thứ ba của thế giới Nằm trên cao nguyên Tây Tạng Thanh Hải, có độ cao trung bình trên 4.200 m so với mực nước biển, Tây Tạng được ví như là nóc nhà của thế giới. Tây Tạng giáp Ấn Độ ở phía Tây, giáp Nepal ở phía Tây Nam, giáp Myanmar và Bhutan ở phía Nam. Diện tích Tây Tạng trải rộng hơn 1,2 triệu cây số vuông, tương đương 1 phần 8 lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, dân số Tây Tạng chỉ khoảng hơn 3 triệu người, trong đó hơn 92% là người Tạng. Kế đến là người Hán, khoảng 6%, còn lại rải rác một vài dân tộc thuộc nhóm thiểu số khác như Môn Bà, Người Hồi, theo số liệu công bố năm 2018. Thủ phủ của Tây Tạng là Lhasa, nơi tòa lạc cung điện Botala 1.000 phòng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1994. Được xem như cực thứ ba của thế giới, sau Nam Cực, Bắc Cực, khí hậu Tây Tạng rất khắc nghiệt với những rặng núi quanh năm tuyết phủ. Vạn lý trường thành thứ hai Tây Tạng được gọi là nóc nhà thế giới vì nằm trên dãy núi cao nhất thế giới Himalaya. Himalaya là nơi tập trung 14 đỉnh núi cao nhất trên thế giới, trên 8.000 m, trong đó đỉnh Everest cao nhất 8.849 m. Himalaya còn có trên 50 ngọn núi cao trên 7.200 m. Dãy Himalaya chạy dọc chiều dài biên giới Trung Quốc Ấn Độ trước khi hạ dần xuống để trở thành rặng Korakorum tạo ranh giới với Pakistan, Afghanistan và Tajikistan. Tim Marshall, tác giả quyển Những tù nhân của địa lý, cuốn sách nổi tiếng về địa chính trị, ví Himalaya như phiên bản tự nhiên của vạn lý trường thành của Trung Quốc, hoặc nếu nhìn từ New Delhi là vạn lý trường thành của Ấn Độ. Bức tường tự nhiên này đã tách biệt hai nước đông dân nhất trên hành tinh cả về mặt quân sự cũng như kinh tế. Danh từ Himalaya bắt nguồn từ tiếng Phạn, có nghĩa là nơi ở của tuyết, tích tụ băng và tuyết lớn thứ ba thế giới chỉ sau Nam Cực và Bắc Cực. Dãy Himalaya kéo dài qua 14.798 con sông băng với khoảng 12.000 km khối nước ngọt. Nhóm chuyên gia của Đại học Leeds, Vương quốc Anh cho rằng, trong vài thập niên gần đây, các sông băng của Himalaya đã thất thoát số lượng băng, nhanh gấp 10 lần so với tốc độ trung bình vào thời kỳ tiểu băng Hà, cách đây từ 400 năm đến 700 năm. Báo cáo còn ghi nhận, các sông băng của Himalaya đang thu hẹp với tốc độ nhanh hơn những khu vực khác trên thế giới. Tình trạng sông băng tan chảy có thể tác động đến đời sống, sinh kế của hàng trăm triệu người ở khu vực Nam Á, dọc theo hệ thống sông Brahmaputra, sông Hằng và sông Ấn. Tháp nước của châu Á Cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng thường được gọi là Thanh Tạng là khởi nguồn của những dòng sông có ý nghĩa như những mạch sống của châu Á. Phía Tây, gần rặng núi Kailash là hai con sông Indus và Sutlai chảy về hướng Tây Nam và giao thoa với ba con sông khác để hình thành vùng châu thổ Bunsap giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan. Phía đông là sông Dương Tử, còn gọi là Trường Giang và Hoàng Hà. Sông Dương Tử dài nhất châu Á, 6.500 km, chảy qua lãnh thổ Trung Quốc tới Thượng Hải, còn Hoàng Hà chảy về hướng Bắc rồi sang Đông tới Thiên Tân. Cả Dương Tử và Hoàng Hà đều đổ ra biển Trung Hoa. Phía nam là con sông Yalung Stambo hay nguồn nước tinh khiết, còn được mệnh danh là con sông cao nhất thế giới với các gần thác xuyên dãy Himalaya, rồi chảy qua Ấn Độ, Bhutan và Bangladesh. Con sông mang tên Brahmaputra trước khi đổ vào vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Chảy qua Myanmar là hai con sông Irrawaddy và Sanwen theo hướng Bắc Nam trước khi đổ ra biển Andaman. 
Riêng sông Mê Công dài hơn 4.800 km, có nhiều tên khác nhau. Khởi thủy từ Tây Tạng, sông mang tên là Sa Chu, có nghĩa là nguồn nước của đá, chảy về hướng Nam, băng qua những hẻm núi sâu của tỉnh Vân Nam. Sông mang tên là Lan Thương, tức là con sông xanh cuộn sống. Khi qua địa phận biên giới Lào Thái, sông mang tên là Me Nam Không, tức là sông mẹ. Đến Campuchia, sông có tên là Tong Thom, tức là con sông lớn. Vào đến lãnh thổ Việt Nam, sông mang tên là Cửu Long, tức là chính con rồng, với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu, cùng đổ ra biển Đông qua chính cửa, gồm cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Thắc và Trần Đề. Tuy nhiên, cửa Ba Thắc giờ chỉ còn là một kinh đào nhỏ, còn cửa Ba Lai được thay bằng hệ thống cống độc ngăn mặn, chặn vĩnh viễn dòng chảy, chỉ xả lũ ra cửa biển khi cần thiết. Bò Giác Bò Giác là một trong nhiều sinh vật có thể thích nghi tốt với độ cao, khí hậu khắc nghiệt của Tây Tạng. Trong tâm thức của người Tạng, Bò Giác là biểu tượng cho lòng dũng cảm và sự trung thành, nó xuất hiện dày đặc trong sinh hoạt thường nhật cũng như trong đời sống tâm linh của người Tạng. Bò giác có bộ lông dài và mượt giúp chúng chống chọi với thời tiết lạnh giá. Lông bò bệnh thành chảo, dệt thảm, da bò cắt thành quần áo và đóng giày. Bò giác cho thịt, sữa bò thường được chế biến thành phô mai. Bơ làm từ sữa bò Tây Tạng là thành phần không thể thiếu trong món trà bơ. Vào ngày 25 tháng 12 hàng năm theo lịch của người Tạng, bơ được dùng để thắp đèn sáng khắp các tu viện, đền và chùa để tưởng niệm Stong Khắp Ba, người sáng lập ra giáo phái Gelus của Phật giáo Tây Tạng. Bò giác là sức kéo trên cánh đồng lúa mạch, những con bò lai lực lưỡng giữa bò nhà và bò hoang dã được chọn để thầu hàng hóa cho người Tạng. Nếu hành hương đến La Sa vào lễ hội Soton kéo dài một tuần, Bắt đầu từ 10 tháng 8 theo lịch của người Tạng, du khách có cơ hội tham dự lễ hội đua bò. Du khách lần đầu đến Tây Tạng có thể ngạc nhiên khi thấy trên tường nhà của nhiều gia đình phủ rất nhiều phân bò đắp thành từng mạng lớn. Do độ ẩm thấp nên phân bò để ngoài trời mau khô. Càng nhiều phân bò chứng tỏ gia chủ càng nhiều gia súc, dấu hiệu của sự giàu có. Phân bò là chất đốt chủ lực, đượm lửa nhưng không hề có mùi hôi. Người Tạng giải thích rằng bò ăn cỏ, uống nước tinh khiết, có khi nhai cả đông trùng hạ thảo nên phân bò cháy có mùi của thảo mộc. Tuyến đường sắt đầu tiên Tác giả Pauteros viết năm 1988 Dãy Côn Lôn là thứ khiến đường sắt sẽ không bao giờ đến được La Sa. Côn Lôn chia cắt tỉnh Tân Cương với Tây Tạng và ông cảm ơn vì điều đó. Đó hẳn là một điều tốt lành cho đến khi nhìn thấy Tây Tạng Tôi vẫn tưởng rằng mình yêu thích đường sắt và tôi nhận ra rằng mình thích sự quan giả hơn rất nhiều. 28 năm sau phát biểu của ông, Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên đến Tây Tạng vào năm 2006. Di chuyển bằng phương tiện này cho phép du khách thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của cao nguyên Tây Tạng. Tàu càng gần đến La Sa, không khí càng loãng, trên những chuyến xe lửa đến Tây Tạng thường được bố trí hai bác sĩ và bình dưỡng khí sẵn sàng hỗ trợ du khách khi bị say độ cao. Vùng cấm bay tự nhiên Mặc dù khu vực Tây Tạng có hai sân bay, một là La Sa Gonga và hai là Trihuvan ở Kathmandu, nhưng các hãng hàng không luôn tránh bay qua nóc nhà thế giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng do các nguyên nhân sau. Một là trong trường hợp có tình huống y tế khẩn cấp, cần phải hạ cánh, máy bay sẽ không có nhiều lựa chọn trong khi hạ cánh xuống La Sa là một thách thức đối với nhiều phi công. Đường băng ở độ cao 3.650m so với mực nước biển khiến phi công mất nhiều thời gian để điều chỉnh. Hai là lượng oxy giới hạn trong tình huống khẩn cấp không đảm bảo trong điều kiện không khí loãng. Ba là tình huống máy bay hỏng động cơ phải đáp khẩn cấp. Mặc dù các máy bay hiện đại đều được thiết kế cho tình huống phải bay với một động cơ, nhưng phi công vẫn buộc phải hạ độ cao khi xác định được tổng trọng lượng của từng máy bay. Nhưng khi bay qua Tây Tạng, độ cao an toàn có thể thấp hơn so với độ cao của cao nguyên này. Cuối cùng là nhiễu động không khí mà phi công không thể quan sát hoặc dự đoán được. Loại nhiễu động này sinh ra từ các xoáy không khí khi luồng không khí bị chặn lại bởi những sẵn núi cao trong khu vực. Từ đó sinh ra những luồng gió thổi vuông góc cực mạnh 
và nghịch đảo nhiệt độ thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn bay. Có thể nói, sinh ra và lớn lên trên vùng đất có độ cao nhất trên thế giới, khí hậu khắc nghiệt và không khí loãng, người Tây Tạng đã rèn luyện cho mình một sức khỏe dẻo dai và một đời sống tinh thần mạnh mẽ, đặc biệt là văn hóa Phật giáo sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng khám phá sâu vào đời sống của con người ở Tây Tạng trong các kỳ tiếp theo. Mời các bạn đón xem. Đừng quên đăng ký kênh và đề xuất những vùng đất mà bạn muốn tìm hiểu ngay bên dưới. Chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới xinh đẹp và kỳ diệu này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé.